नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे एक्झाम गाईड या एज्युकेशनल फ्री यूट्यूब चॅनलवर यावर तुम्हाला महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व प्रकारच्या परीक्षांसाठी लागणाऱ्या एक्झामसाठी जे काही महत्त्वाचे व्हिडिओज आहेत जे वेगवेगळ्या विषयावर आधारित व्हिडिओ ते पूर्णपणे तुम्हाला आपल्या या एक्झाम गाईड या यूट्यूब चॅनलवर फ्रीपणे अवेलेबल आहेत जर तुम्ही आत्तापर्यंत जर का आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर आत्ताच आपल्या वरील दिलेल्या लिंकवर जाऊन एक्झाम गाईड या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा तसेच जर तुम्हाला एम पी एस सी तसेच तलाटी व पोलीस भरती तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या इतर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी जे काही लागणारे महत्त्वाचे सिलॅबस तसेच नोट्स पाहिजे असतील तर टेलिग्रामवरही तुम्ही जॉईन करू शकता त्यासाठी आमचा टेलिग्रामचा आय डी आहे टी डॉट एम ई स्लॅश एक्झाम गाईड तसेच तुमच्या इतर काही जर क्युरीज वगैरे असतील आणि बाकीच्या ज्या काही जॉब अलर्टशी रिलेटेड पोस्ट आहेत त्या तुम्हाला आपल्या फेसबुकच्या पेजवर भेटतील त्यासाठी तुम्हाला आपल्या फेसबुक पेजला एक्झाम गाईड टी फोर सेवन या पेजला जाऊन तुम्हाला लाईक करायचं आहे तर आपण सर्वांना माहीत आहे की आता येत्या काही दिवसांमध्ये मेगा तेला तलाटी भरती होणार आहे तसेच एम पी एस सीसाठी पण तुम्हाला जे महत्त्वाचे जे काही विषय आहेत त्याच्यापैकी आज आपण पाहणार आहोत इंग्लिश म्हणजे सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कसा आहे की आपण महाराष्ट्रातले मुलं असल्यामुळं एक आपल्या मुलांमध्ये एक न्यूनगंड आहे की इंग्लिश हा खूप अवघड जातो तो आपल्याला जमणार नाही पण इंग्लिश या विषयाला अजिबात घाबरायचं काहीच कारण नाही आहे अतिशय सोपा विषय आहे जर तुम्ही तो व्यवस्थितरित्या समजून घेतला आणि एक भाषा जसा आपण दररोजच्या व्यवहारामध्ये मराठी वापरतो त्याप्रमाणे जर एकमेकाशी संवाद साधला व्यवस्थितपणे जर आपण आपलं संभाषण वगैरे त्या इंग्लिशमध्ये चालू ठेवलं तर आपल्याला इंग्लिश खूप सोपा वाटेल तर आज मी तुम्हाला थोडंसं बेसिक सांगणार आहे की तुम्ही इंग्लिशचा नेमका अभ्यास करायचा कसा सर्वप्रथम की आपण पहिल्यांदा आपल्यामध्ये न्यू एक न्यूनगंड काय असतो की बाबा मी मराठी शाळेत शिकलेला आहे मला काही जमत नाही आहे तसं कोणत्याही प्रकारचं काहीही मनामध्ये आणायचं नाही इवन दो तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर इंग्लिश मिडियमच्या मुलांना सुद्धा इंग्लिश तेवढ्या प्रकारे जमत नाही ते फक्त त्यांना जे काही ते येतं ते वातावरणामध्ये फक्त बोलण्यामुळे येतं पण तुम्हाला ॲक्च्युअल एक्झाममध्ये जे काही असतं ते तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं असतं तर रिप्रेझेंट तुम्ही जेव्हा करता तेव्हा असं नाही म्हणत घ्यायचं की बाबा मी मराठी मिडियमचा आहे मला जमणारच नाही तसं काहीही घाबरायचं कारण नाही आहे कारण इंग्लिश हे तुम्ही जर का रेग्युलर रुटीनमध्ये करत गेला तर इंग्लिश हे तुम्हाला पण सोपा जाईल आणि खरंच इंग्लिश हे आपल्या मराठी जितकं ग्रामर वगैरे किचकट आहे तितक्या खूप सोपं इंग्लिश ग्रामर आहे पण त्यामुळे इंग्लिशला घाईभरून जायचं काही कारण नाही आहे आपल्या सर्वांना इंग्लिश जमेल तर सर्वप्रथम सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा येतो की जर आपण इंग्लिशचा अभ्यास करायचा तर तो सुरुवात कशी करायची कारण आपल्याला वेगवेगळे पुस्तकं आपण वाचतो हे करतो पण आपल्याला म्हणजे नेमकं समजत नाही की सुरुवात कुठून करायची कशी करायची तर आज मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे की जर तुम्हाला कोणत्याही एम पी एस सी एक्झाम घ्या तलाटी भरती घ्या पोलीस भरती घ्या कोणत्या एक्झाममध्ये तुम्हाला जे काही इंग्लिशचे छोटे छोटे क्वेश्चन येतात ते मेनली कशावर आधारित असतात त्यांचा अप्रोच कसा ठेवायचा कारण आपल्याला मिनिमम काय पाहिजे इंग्लिश समजून घ्यायची आहे आपल्याला इंग्लिशमध्ये आपल्याला काही पी एच डी वगैरे करायची नाही आपल्याला जेवढं लागतं तेवढंच करायचं आहे जास्त मोठमोठी पुस्तकं घेऊन वाचत बसणं वेगवेगळे एक्झाम्पल एकाच टाईपचे दहा दहा पंधरा पंधरा एक्झाम्पल हे करणं सूत्र पाठ करणं अशा गोष्टी करत बसायच्या नाही इंग्लिशमध्ये इंग्लिश बेसिकली कसं करायचं हे मी तुम्हाला सांगणार आहे तर नेमकी सुरुवात कशी करायची सर्वप्रथम प्रत्येकाला हा प्रश्न असतो सुरुवात कशी करायची सुरुवात कशी करायची तर पहिल्यांदा काय करायचं इंग्लिशचं समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं इंग्लिशचे बेसिक काय इंग्लिशमध्ये जे वर्ड आहेत शब्द आहेत तुमच्याकडे शब्दसाठा भरपूर असला पाहिजे तर शब्दसाठा काय करायचा कसा वाढवता येईल यावर तुमचा भर असला पाहिजे त्यानंतर वाचनाची आवड पाहिजे तुम्ही जितकं वाचन करणार वाचन जितकं करणार तितक्या वाचनातून तुम्हाला काय होणार तुम्हाला जितकं वाचत राहिला वाच वाचत गेल्याच्यानंतर तुम्हाला वेगळे शब्द सापडतील ते शब्द तुम्ही साईडला लिहून घ्यायचे ते शब्दाचे अर्थ काढायचे त्या शब्दाचे अर्थ काढल्याच्या नंतर ते शब्द तुम्हाला कसे वापरता येतील त्याच्यापासून काही सेंटेन्स छोटे छोटे बनवता येतील का हे पाहायचं म्हणजे ॲक्च्युली आपण नुसते शब्द पाठ केले तर जमत नाही तर आपल्या शब्दांना काय करावं लागतं शब्द पाठ केल्याच्यानंतर त्यांचा वापर कसा करायचा तुम्ही जोपर्यंत तुमचा रेग्युलर व्यवहारामध्ये शब्दांचा वापर करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला कसेही लक्षात राहणार नाही आपण ठरवतो आपण वाचतो वाचन करा म्हटलं की आपण काय करतो एकदाच घेतो पूर्ण दहा दहा वीस वीस पेजेस एखादी नॉवेल घेतली पूर्ण वाचून काढली इंग्लिश पेपर घेतला वाचून काढला तसं नाही करायचं सर्वप्रथम रिडिंग करण्यासाठी प्रथम काय करायचं इंग्लिश जर तुम्हाला सुधारायचं रिडिंग न्यूजपेपर साधा सिम्पल सोपा न्यूजपेपर घ्यायचा 
जो को दिशले अल कि सगत सोप कि अगोदर तू का छोटे छोटे स्टोरी आता छोटे छोटे बोधकथा वगैरह आता इंग्लिश में अवेलेबल आता अपने कि तुम्हारा फेसबुक पर जास्त आता फेसबुक पोस्ट वाचा कारण आप सारे विद्यार्थ जैसे इंग्लिश में पोस्ट लिखे तोस्ट वाचा तीन भाषा पोपी आती अपने समझाला पे सोप जता है नर जो पेपर वाचवा जर सुरू के लेटर टू द इडिटर मन ये कि ज्यादा कहीं तुम्हार प्रतिक्रिया है वाचना एखाद लेखा आधारित ताे जे कहीं चल तो पैलदा वाचा आ नर हलूह वाढ़वत जा नर का मग इडिटोरियल वाचे आच्चा पूर्ण इडिटोरियल नहीं वाचन घाय प्रथम हलूह सवय जार पूर्णपने पूर्ण इडिटोरियल वैसे पैलदा थोड़ाफार इडिटोरियल वाचा एखाद कॉलम वाचा तैतले जे का अवगड़ अवगड़ शब्द वाटा तो साइडला लिहुन गया अर्थ लिया मराठी अर्थ लिया तेनतर तैसमोर जो समानार्थी उर्दरी शब्द जर आते तो तेपन लिहा मे तुम से एक तो शब्द पन होते समानार्थी उर्दरती शब्द तेपन कवर होते हैंसोबतापस एक छोटे छोटे तुम्हें सेंटेन्स बनवा लगा का ही दिल्ला शब्द आल दिल्ले शब्दापस का एक सेंटेन्स बनवाय एंड सेंटेन्स तुम्हें स्वतः बनवा कस ग्रामैटिकली का ही विचार कराए नहीं हा गोषी में ग्रामर का का ही संबंध नहीं प्रथम तुम्हें प्रथम स्टेज लगे ग्रामर का विचार करें तुम फ एक एम रहा दिए कि अपने दिल्ली हे जे अवगढ़ शब्द है हा हा शब्दांस अपने चार प्रकार से वक्य तैयार कराएँ ती वक्य तैयार कराए तुम्हें जर का दर रोज हैबिट लवत ग तुम्हारा सवय लगली एक प्रकार की शब्द साइडला काड़ने तेनतर ते अर्थ शोधने तो कस तुम्हें जर स्वत जर शोध अर्थ डायरेक्ट डिक्शनरी घूम वाचने तुम्हें स्वतः जो शोध अर्थ डिक्शनरी कारण आज काल मोबाइल में प्रत्येका डिक्शनरी अवेलेबल है तो तुम्हारा शब्द वगैरह शोधा जास्त प्रॉब्लम जाना है कुछ ही तुम्हें निवान्त बसले चाह पीते वे नाश्ता करते वे का ही मना कुछ बाहर ट्रैवलिंग आते वे तुम्हें इंग्लिश के शब्द साइडला काड़ून तरह अर्थ वगैरह काड़ून तुम्हें छोटे छोटे सेंटेन्स तुम्हें ऐटलीस्ट मना सुधा बनू शकता योब तुम वाचनासोब तुम से हो रीडिंगसुद्धा का हो शब्द संग्रहसुद्धा वाढ़ेल तुम्स ये कंटिन्ुटी पाजे आ कंटिन्ुअस के नर का दिवस नहीं क्या कराए पहले आठ के पंद्रह दिवस तुम्हें थोड़ा थोड़ा वाचन सुरू करा हलूह हलू हलूह तुम्हें थोड़ा सा शब्द साठा एखाद महीना जा पंद्रह वीस दिवस नर का कराए बेसिक ग्रैमर वाचा सुरुआत कराएगी ग्रामर समझू घत पैया तुम बेसिक ग्रामर कुछ कराए तो जास्त मोटे पुस्तक घया नहीं कहीं नहीं बेसिक अपने शाड़ी से जी अपनी कुछ लाने बहन भाऊ कु आठवी नवी दावी से ग्रामर के बुक घायत जे का ग्रामर दिल फैलदा ग्रामर समझू घ जस कि नाम सर्वनाम ऐडजेक्टिव आडवर्ब नेमक का कस ओ ज्यास तुम्हारा एखाद दिल्ली वक्या नाम सर्वनाम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को काम वक्य है कि वा कम्पेरेटिवली है का सुपरिटिव है तेज नेमक का दिल्ली है तो सेंटेन्स मन का बाहर अर्थ निकतो तो को का है हा गोषी जर तुम्हारा समझत गए ना कि मग तुम्हारा ग्रामर पन का जास्त अवगड़ वाटना नहीं सर्वत ग्रामर हो कैब आ रीडिंग जार तुम्हें जेव एग्जाम में पास आल तो तुम्हारा सिलबसला का बेसिकली सिलबस हा कॉमन हा सर्व का जो हो कैब रीडिंग आ बेसिक ग्रामर ये संबंधित अपन का करो सर्वत महत्व कि बाबा अपन जे का रीडिंग करो जे का शब्द डेली लिखो आ जे का ग्रामर करो ते तुम्हारा नेहमी कंटिन्ुटी आण कंपलसरी है जो तेजे सतत्य न सेल तो कोई ही गोष पूर्णपे हो तुम्हारा कंपलसरी का कंटिन्ुटी पाजे मे पाइजे आज आठ दिवस के आठ दिवस गैप घ आठ दिवस ने पुनः घर अपना पुनः पाठीमाग सपाट हो जाए पूछ पाठ होते कंटिन्ुटी रोज थोड़ा थोड़ा कराए पूर्णपने कराए तो आता कॉमन सिलबस का है अपना एम पी सी मेन का जरी घर कॉमन हो कैबलेरी कॉमन हो कैबलेरी मे तुम्हें जर का डेली एक विचार के तुम्हें दर रोज से पांच शब्द जर के लिए पांच शब्द जर तुम्हें लक्षा ठेन तुम्हें पांच अे शब्द कराए कि पांच शब्द तुम्हें कभी विसर ले नहीं पाजे तुम्हें पांच मटल एक महीन में तुम्हें पांच तरीक पंद्रह जो तुम्हें दीडशे शब्द होता है एक महीन में दीडशे होता है आज जर तुम एक महीन में दीडशे होता है तो एक वर्षा मे कि होना तुम्हें अठाराशे शब्द होता टोटल एक वर्षा मे मे अठाराशे शब्द मे जवपास तुम्हारी पूर्ण डिक्शनरी जाने सो तुम्हें जर का कंटिन्ुटी ठेली एक वर्ष सतत्यान के लिए तो इंग्लिश में तुम्हें कभी मना कि बाबा मैं मराठी मीडियम से है मेरा इंग्लिश जमत नहीं और तुम्हारा तो फ्त ये तुम्हारा कंटिन्ुटी ठेवा लगे तो सेंटेन्स स्ट्रक्चर आ ग्रामर सेंटेन्स स्ट्रक्चर मेजे का दिल्ले सेंटेन्स ग्रैमैटिकली बरबर है का नहीं एक दिल्ला फॉर्मैट मे है का नहीं जर तुम्हें रीडिंग जर कंटिन्ू कर चांग चांग नॉवेल वाचल डेली न्यूजपेपर वाचले तो तुम्हारा समझू जाए तुम्हें जरी तुम्हारा ग्रामर से जी जरी महती न से तरीपन जर तुम रीडिंग जर व्यवस्थित आल तो तुम्हारा वक्य वाचल वाचल समझते कि वक्या नेमकी चूक कुठे 
आणि ते वाक्य तुम्हाला समजून जाते की आपल्या सेंटेन्समध्ये इथे इथे काहीतरी चूक आहे एवढं जर तुम्हाला समजलं तरी खूप झालं आणि त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही ग्रामरचे बेसिक्स तुमचे क्लिअर होतील त्यावेळेस तुम्हाला समजेल की नेमकी इरर कोणती आहे ती आणि रिडिंगच्या हॅबिटमध्ये तुम्हाला कळेल की इरर कोठे आहे ते त्याच्यामुळं सर्वात महत्त्वाचं रिडिंग त्याच्यानंतर ग्रामर झाल्याच्यानंतर काय यूज ऑफ आयडम्स अँड फ्रेजेस अँड देअर मिनिंग्स म्हणजे काय वाक्यप्रचार वाक्यप्रचार व म्हणी व त्यांचे जे काही अर्थ आहे ते आपल्याला पाहायचे त्याच्यानंतर हे पूर्ण झाल्याच्यानं वाक्यप्रचार व म्हणी म्हणजे काय एक होक्याबच आहे पण होक्याबच पुन्हा पुन्हा रिपीट झालेलं होक्याब त्यानंतर येईल कॉम्प्रेशन ऑफ पॅसेज म्हणजे एक तुम्हाला दिलेला पॅसेज असतो आता याच्यामध्ये काय मेन म्हणजे पॅसेज एक्झाममध्ये आपल्याला पॅसेज रीड करायलाच भरपूर टाईम लागतो पण जर तुमची रिडिंगची सवय तुमची डेली डेली दररोज तुम्हाला रिडिंगची सवय असेल तर तुम्ही दोन अडीच मिनिटामध्ये पूर्ण पॅसेज समजून घेऊन वाचू शकता आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की कोणत्याही रिडिंग कॉम्प्रेशनमध्ये पॅसेजमध्ये तुम्हाला तीन ते चार तीन ते चार क्वेश्चन हे जर झालेच तीन ते चार क्वेश्चन हे तुम्हाला कशावर येतात फक्त आणि फक्त सिनोनॉम आणि अँटोनॉम म्हणजे समानार्थी आणि विरुद्धशारथी जर तुमची होक्या चांगली असेल तर तुम्ही ते चार क्वेश्चन आरामात सोडू शकता त्यामुळे तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही आणि तुम्ही पॅसेज पूर्णपणे समजून घेऊ शकता त्याच्यामुळे हे झाला तुमचा पूर्ण कॉमन सिलेबस तर मित्रांनो आता जसं की मी तुम्हाला ज्याप्रमाणे सांगितलं की तुम्हाला जे काही इंग्लिशचं जर का तुम्हाला तुमचं वाढवायचे असेल स्कोर वाढवायचे असतील चांगले मार्क घ्यायचे असेल तर फक्त एकच करा तुम्ही रिडिंग हॅबिट तुम्हाला वाचण्याची इंग्लिश वाचायची सवय लागली पाहिजे पहिल्यांदा पहिल्यांदा अवघड जाईल पण नंतर जर तुम्ही प्रॅक्टिस जर केलमध्ये आलात रुटीनमध्ये आलात तर तुम्हाला काहीही वाटणार नाही इंग्लिश खूप सोपं वाटेल त्यामुळं व्यवस्थित पूर्णपणे डेली ॲटलिस्ट असं ठरवायचं म्हणायला की मी दहा ते वीस पेजेस तरी अवांतर वाचन करणार ते पण इंग्लिशमध्ये आणि सर्वात महत्त्वाचं एक काम करायचं किंवा एक इंग्लिश न्यूजपेपर आणि एक मराठी न्यूजपेपर जो मराठी न्यूजपेपरमधला कॉलम वाचलेला आहे तोच इंग्लिशमध्ये वाचवायचा तुम्हाला पूर्ण नाही फिफ्टी पर्सेंट तरी समजला तरी खूप झालं कारण आपण हे बेसिक स्टेपला आहेत आणि हळूहळू जर तुम्ही असं नंतर एक वेळ असेल तुम्ही जरी मराठी नाही पेपर वाचला आणि इंग्लिश वाचला तरी पण तुम्हाला पूर्णपणे ते समजून जाईल तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आपला कसा वाटला हे तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगू शकता त्यासाठी आपल्या यूट्यूब स्लॅश एक्झाम गाईड या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या तसेच आपल्या फेसबुकवरही तुम्ही तुमच्या जर काय काही क्युरीज असतील किंवा तुम्हाला काही व्हिडिओज पाहिजे असतील किंवा सिलेबस किंवा नोट्स पाहिजे असतील तर तुम्ही मॅसेज करू शकता धन्यवाद